К операции пиротехника магазины готовятся тщательно. Весь ассортимент должен соответствовать целому ряду критериев. Вмятины и трещины на упаковке не только испортят товарный вид, они могут стать причиной трагедии. В новогоднюю ночь многие родители стремятся порадовать своих чат. Поэтому, чтобы избежать слез разочарования, покупать пиротехнику стоит в специализированных магазинах, а не на стихийных развалах с новогодними товарами. На коробках обязательно должна быть инструкция, причем на русском языке. Для того, чтобы праздник прошел успешно, все ее пункты нужно строго соблюдать от начала до конца. Во-первых, мы ее ставим на ровную поверхность, чтобы не стоял ни боком, ничего, чтобы у нас ровный был совет. Во-первых, мы его открываем. Тут у нас фитилечек есть. Мы тут его подсветливаем. Фитилечек достаем. Поджигаем и отходим. Неосторожность при выборе фейерверков уже не раз доводила до беды. Петарды залетали на балконы, в окна, страдали дома и самое печальное – люди. Смотрите, оттуда дым идет. Сейчас запуск салютов на придомовых территориях запретили законом. Нарушив его, физическое лицо заплатит штраф до 5000 рублей. Должностные и юридические – это клубы, рестораны, компании в несколько раз больше. Сегодняшний день мы рекомендуем органам власти да, определить специализированные площадки, которые пригодны для запуска фейерверков. В настоящий момент на территории города Владивостока их три. Это площадка на площади борцов за власть советом, это центральная площадка города Владивостока. Одна площадка пока планируется на территории острова Русска и поселка Трудовое. Главное требование – в радиусе 20-30 метров от места взрыва не должно быть жилых домов, деревьев и легко воспламеняющихся предметов. Для подстраховки желательно иметь емкость с водой или насыпь снега. Но заострить свое внимание стоит еще на этапе покупки праздничного залпа. При проверке сертификата необходимо учесть, что каждый сертификат и копия должна быть заверена печатью либо производителя, либо поставщика данной продукции. То есть эта печать должна, естественно, быть синей, стоять на копии. Каждый сертификат имеет номер, соответственно, вы можете по соответствующему реестру на сайте Федеральной службы по Росаккредитации проверить, соответствует он, действует, и кому и когда на какую партию выдан. Такие проверки сотрудники МЧС проводят регулярно, а накануне Нового года практически каждый день. Заходят спасатели не только в специализированные магазины, частенько заглядывают и в мелкие лавочки. Там фейерверки могут продавать без документов, из-под полы. Покупать такие значит осознанно рисковать собственным здоровьем. Истории, когда китайские фейерверки взрывались преждевременно и калечили людей, повторяются из года в год. Альна Черненко, Вячеслав Петров. Новости на Восьмом.